டபிள்யூ 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 டாட் டுகில் டாட் நெட் ஸோ இந்த வெப்சைட் போங்க இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர்மான கேஷுவல் ஷர்ட் டிஷர்ட்ஸ் எல்லாமே டீனேஜர்ஸ்க்கு பெரியவங்களுக்கும் கிடைக்கும் அண்ட் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சேலத்தை சேர்ந்தவர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவர் தான் ஸோ இந்த வெப்சைட் போய்ட்டு நீங்கள் வாங்க எல்லாமே சீப் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இவ்வளோ பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஒன் டேயில் சூப்பராக டெலிவரி பண்ணிடுறாரு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் துக்கில் டாட் நெட் போய் பாருங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான பைக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த வேரியண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குற மாதிரினா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அங்கே நம்ம நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பொறுத்தளவுக்கு நான் ஏன் இவ்வளோ நாள் ரிவ்யூ பண்ணாமல் இருந்தேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு நிறையா ரீசன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் திங்கை வந்து நான் பைக்கை பார்த்த உடனே டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன் எஸ் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடோட போஸ்ட் போட்டேன் பட் இருந்தாலும் நான் வீடியோ பண்ணலை ஸோ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வீடியோ பண்ணலாமா வேணாமா அப்படியே வந்து ஆசுலேஷன்லேயே இருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி நான் போட்ட போஸ்ட்டில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் முதல்ல என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடாக போடுங்க பிஎஸ் சிக்ஸை போடுங்க அப்புறமா வந்து இந்த வீடியோலாம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ உடனே நான் கிளம்பி போய்ட்டு இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் ரைட் ஸோ அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் வீடியோவோட கடைசியில் உங்களுக்கே புரிய வரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பைக்கை வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் என்னென்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் இது எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட ப்ரைஸ் பாயிண்ட் அதாவது பிஎஸ் ஃபோருக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸ்க்கும் கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஆக்சுவலாக சென்னையை பொறுத்தளவுக்கு பைக் இன்னும் அஃபீஷியலாக லான்ச் ஆகலை ஸோ அதனால் வாக்கரவுண்ட் வீடியோவுக்கு மட்டும் அலோவ் பண்ணாங்க பட் அஃபீஷியலாக லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இதோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க பட் ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அது வந்து கிளியராக இருக்கும் ஈவன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற ப்ரைஸ் எல்லாமே அப்டேட்டடாக இருக்கும் நான் இன்கேஸ் சேஞ்ச் ஆனால் கூட நான் மாற்றிக்கலாம் பட் வீடியோவில் நான் சொன்னால் மாற்றிக்க முடியாது ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பைக்கோட என்ஜினை பற்றி பார்க்கும்போது இந்த பைக்கை பொறுத்தளவுக்கு என்ஜின் தான் ஸ்பெஷல் ஸோ இந்த அளவுக்கு கம்மி ப்ரைஸில் ஒரு சூப்பரான ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஓஹெச்சி ஃபோர் வால் லிக்யூட் கூல்டு என்ஜின் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் டிடிஎஸ்ஐ என்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பிஎஸ் சிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க பிஎஸ் ஃபோரில் வந்து கார்பரேட் இருந்தது ஸோ இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இதோட என்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி என்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க இதோட பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎஸ் அட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லையும் இதோட டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ அட் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்லையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதோட பவர் அண்ட் டார்க்கை பார்க்கும்போது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் டூ லேக்ஸ்க்கு மேலே இருக்க பைக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர் அண்ட் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதோட கியர் பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் சிக்ஸ் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸ் பட்டர் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதில் வந்து எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஏன்னா பிஎஸ் ஃபோர்லேயே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கொடுத்துருக்க கூலிங் சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவும் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது ஸோ பெரிய ரேடியேட்டர் உங்களுக்கு இன்ஜின் வந்து சீக்கிரமாக ஹீட்டப் ஆகாது லாங் ட்ரிப் கொண்டு போகும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பஜாஜ் வந்து என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட பொறுத்தளவுக்கு என்ன தான் வந்து கேடிஎம் ஸ்பெக்கை ஃபாலோ பண்ணாலும் பட் இதில் வந்து டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு பைக் வந்து ஹீட்டப் ஆகலை அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணோம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஓ டூ சென்சர் ஸோ இது வந்து எக்ஸாஸ்ட்டில் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பிஎஸ் சிக்ஸுக்கு அண்டு கீழே வந்து எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒரு சிலிண்டர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து கேட்லட்டிக் ரிடெக்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு சேஞ்சஸ் தான் வந்து மேஜர் சேஞ்சஸ் பிஎஸ் சிக்ஸுக்காக வேண்டி அலாங் வித்
எக்ஸஸாக அந்த கேட்லட்டிக் ரிடெக்டரை தவிர வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை ஸோ சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ரிஃபைண்ட் ஆகிருக்கு நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து எக்ஸாஸ்ட் நோட்டில் நீங்கள் கேளுங்க பைக்கோட ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சேம் பிஎஸ் ஃபோரில் இருந்த சேம் ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் தான் இதுலேயும் இருக்குது அண்ட் இதோட குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்எஸ் வந்து இப்போ இல்லை ரொம்ப காலமாக இருக்குது ஸோ சேம் வந்து நான் மெட்டல் பாடி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் வந்து நல்லாவே ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட டயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்டில் ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி செக்ஷன் செவன்டீன் இன்ச் ரிமூவ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டியூப்லஸ் டயர் அண்ட் இது வந்து எம்ஆர்எஃப் நைலான் ஜேப்பர் டயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டயர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை அதே ரியரில் பார்க்கும்போது ஒன் தேர்ட்டி பை செவன்டி செக்ஷன் வித் செவன்டீன் இன்ச் ரிமூவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பஜாஜை பொறுத்தளவுக்கு ஆஸ் ஏ இந்தியன் கம்பெனியாக அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ராக்டிகாலிட்டிங்கிற பேரில் நம்மளுக்கு வந்து பின்னாடி ரியரில் வந்து ஃப்ரெண்டர் வந்து ரொம்பவும் ஃபுல்லாகவே கவர்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு மழை டைமில் வந்து சேர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் டெலஸ்கோப்பிக் வித் ஆன்டி ஃப்ரிக்ஷன் புஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு ட்ராவல் வந்து ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இதோட பேக் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைட்ராக்ஸ் சார்ஜ்டு மோனோசாக் கொடுத்துருக்காங்க வித் அட்ஜஸ்டபிள் அடுத்து இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் டிஸப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இதில் வந்து சேம் பிஎஸ் ஃபோரில் இருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் இங்கே வந்து ஃபுல்லி டிஜிட்டல் கொடுக்கல அனலாக் டோக்கோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் ஃபியூல் கேஜ் அண்ட் ஏபிஎஸ் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைட் சைடில் அந்த செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேலே டைம் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஸ்பீடோ அண்ட் கீழே வந்து ஓடோ இதில் வந்து ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ட்ரிப் ஒன் இது வந்து ட்ரிப் டூ அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஆயில் ப்ரெஷர் ஹீட்டிங் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி வார்னிங் நியூட்ரல் அண்ட் பஜாஜ் லோகோ வந்து தனியாக ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்க்குறது வந்து ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி சிம்பிள் மாதிரியே இருக்குது மேலே வந்து ஷிஃப்ட் ஆர்பிஎம் வார்னிங் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் ஸோ கீழே வந்து ரெண்டு பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மோடு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை பொறுத்தளவுக்கு எந்த மேஜர் சேஞ்சஸுமே இல்லை சேம் செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து இதோட ஹெட்லைட் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்க சேம் அதே வந்து ஹாலஜன் பல்ப் தான் இதுலேயும் கேரி ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை பட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னா எல்இடி செட்டப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரூமர்ஸ் இருந்தது பட் எனிவே நம்ம ரூமரை நம்ப தேவையில்லை பட் ஸ்டில் அதே டே டைம் ரன்னிங் லேம்ப் அந்த சின்னதாக கீழே பல் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அனலாகில் தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்இடி செட்டப் இதில் அவங்க கொண்டு வரல இதோட டைல் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதே பஜாஜோட சிக்னேச்சர் பேக் லைட் ஸோ அது அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்பவும் ஷார்ப்பாக இருக்குது அண்ட் அப்படியே நீங்கள் வந்து கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் பிளேட்டுக்கு ஒரு லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவுமே நல்லாவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நம்பர் பிளேட் நல்ல விசிபிலிட்டி இருக்கும் அது வந்து பிஎஸ் ஃபோரில் இருந்த மாதிரி தான் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை அண்ட் தென் கீழே வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ரெட் கலரில் ஒரு ரெஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டைல் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப் ரொம்ப நீட்டான டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிரேஜ் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட பெயிண்ட் அண்ட் ஸ்டிக்கரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டண்டிங்காக இருக்குது என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட பொறுத்தளவுக்கு பிஎஸ் சிக்ஸில் ரெண்டு கலர் வேரியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து மிரேஜ் ஒயிட் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்னொன்று வந்து கிராப்பிட் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ரெண்டு கலருமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பட் எனக்கு பர்சனலாக வந்து இந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் இதோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் டுவெல் லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னும் ஒரு தேர்ட்டின் லிட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் மேபி வந்து நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டில் அவங்க ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இதோட சீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து குஷன் நல்லா இருக்குது அதாவது ரொம்ப குஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு ஃபார்ம் நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்க அண்டு இதில் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரைடர் ப்ளஸ் பில்லியன் ரெண்டோட சீட் லென்த்தும் அதிகம் ப்ளஸ் முக்கியமாக ரைடருக்கு வந்து அந்த கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகங்கிறதுனால ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் மூவ் பண்ணி உட்காரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட சர்
முக்கியமாக வந்து என்ஜினுக்கு அண்டர் கோல் கொடுத்துருக்காங்க அது இப்போ இருக்க பெரிய கேட்லட்டிக் கன்வெர்ட்டரை வந்து பயங்கரமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு அது மட்டும் இல்லை முக்கியமான விஷயம் டேங்கில் வந்து பேடு கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த பேடு வந்து சாஃப்டாலாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ஈவன் தோ நீங்கள் வந்து கொண்டு போய்ட்டு இடித்தாலுமே உங்களோட ஃப்ரண்ட் செக்ஷன் டேங்கில் இடித்தாலுமே உங்களுக்கு இம்பாக்ட் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதனால் பார்த்து ஓட்டுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பேனிக் பிரேக்கிங் பண்ணும்போது ஹேண்டில் பாரில் ப்ரெஷர் போட்டு பேக்கில் தள்ளி உக்காந்துக்கோங்க இது வந்து இந்த பைக் ஓட்டும் போது பெட்டரான விஷயம் இப்போ நான் வந்து பைக்கில் ஏறி உக்காந்து ரெண்டு பக்கமும் கால் ஊனியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக என்னோடய ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிட் டால் ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டு காலுமே கீழே வந்து ஃப்ளாட்டாக லேண்ட் ஆகுது இதோட சீட் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து போதுமான விஷயம் பட் ஃபைவ் எம்எம்ல ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகாது ஸோ காய்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த தகவல்களை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பிஃபோர் சூஸ்னு குரூப் இருக்குது அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் மறக்காமல் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் நோட் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கேளுங்கள் அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்க